მოგესალმებით. ფინანსური ანგარიშების აუდიტის გარიგებების შესახებ ელექტრონულად წარმოსადგენი ინფორმაცია საქმიანობის ინდივიდუალურად განმახორციელებელმა აუდიტორებმა და აუდიტორულმა ფირმებმა უნდა შეავსონ მათი პირადი გვერდიდან გარიგებების შესახებ ინფორმაციის ჩანართის მეშვეობით. თითოეული ფინანსური ანგარიშების აუდიტის გარიგებების შესაბამისი მონაცემების სამსახურში გამოგზავნა ხდება ორ ეტაპად. პირველი ეტაპი ხელშეკრულების გაფორმებიდან ან სამუშაო დღეში, ხოლო მეორე ეტაპი თითოეულ კვარტალში დასრულებულ ან შეწყვეტილ გარიგებებთან დაკავშირებით ყოველი კვარტლის დასრულებიდან მომდევნო თვის 20 რიცხვის ჩათვლით, ანუ კვარტალში ერთხელ, მაგრამ არაუგვიანეს აპრილის, ივლისის, ოქტომბრის, იანვრის თვის 20 რიცხვისა. დავიწყოთ იმ ინფორმაციის შევსებით რომელსაც აუდიტორი აუდიტორული ფირმა წარმოადგენს გარიგების დადებიდან ან სამუშაო დღეში. ვაჭართ ახალი გარიგების დამატებას და გამოდის შესავსები ველები. საიდენტიფიკაციო კოდის ჩაწერის შემდეგ ვაჭართ ზებნას და პროგრამა ავტომატურად მიუთითებს სუბიექტის სახელწოდებას. შემდეგ ვირჩევს სუბიექტის ზომით კატეგორიას, ჩამონათვალში გვაქვს პირველი, მეორე და მესამე კატეგორია, ვინაიდან მათთან დადებულ ხელშეკრულებებზე გვთხოვს წესი ინფორმაციის წარდგენას. შემდეგ ვირჩევთ თუ რომელი წლიდან ვუწევთ ამ სუბიექტს უწყვეტად აუდიტორულ მომსახურებას და ვალსებთ ხელშეკრულების დადების თარიღს. ხელშეკრულების საგანში გვაქვს შესაბამისად ის ოთხი ჩამონათვალი, რომელთან დაკავშირებულ გარიგებებზეც ისება ეს ინფორმაცია. გარიგების პარტნიორში ირჩევთ თქვენს ფირმაში დასაქმებულ გარიგების პარტნიორს და მისი სარეგისტრაციო ნომერი ავტომატურად შეიძლება. ხოლო საქმიანობის ინდივიდუალურად განმახორციელებელ აუდიტორებს ეს ველები შესავსებად არ გამოუჩნდებათ. შემდეგ ვალსებთ აუდიტს დაქვემდებარებული საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყის და დასასრულს. ანაზღაურებაში იწერება თანხა დღეგეს გარეშე ეროვნულ ვალუტაში. ბოლოს ვალსებთ დამკვეთის აყვანის ან ურთიერთობის გაგრძელების ეტაპზე შეფასებული რისკის შესახებ ინფორმაციას და ვაჭარ შენახვას. ინფორმაციის შენახვის შემდეგ გამოჩნდება გაგზავნა რილაკი. შეგიძლიათ მაშინვე გამოგზავნოთ ან დაბრუნდეთ უკან, გადახედოთ მიზითებული ღილაკის საშუალებით და შემდეგ გამოგზავნოთ ვადაში. რაც შეეხება ყოველ კვარტალურად შესავსებ მონაცემებს, როგორც მოგახსენეთ, არა უგვიანეს აპრილის, ივლისის, ოქტომბრის, იანვრის თვის 20 რიცხვისა, ივსება წინა კვარტალში დასრულებული ან შეწყვეტილი გარიგებების შესახებ ინფორმაცია. შევდივოთ კონკრეტული გარიგების გასწვრივ კვარტალური ინფორმაციის დამატებაში და ვავსებთ მონაცემებს მოცემულ გარიგებაზე დასაქმებული პერსონალის რაოდენობის შესახებ, აუდიტორული მომსახურების დაწყების, დასრულების და დასკვნის გაცემის თარიღებს და ვირჩევთ აუდიტორული მოსაზრების ტიპს. იმ შემთხვევაში, თუ გარიგება შეწყდა, მონიშნავს შესაბამის ღილაკს. მონაცემების შენახვის შემდეგ, თუ თვლით რომ ყველაფერი სწორად გაქვთ შეგიძლიათ დააჭიროთ გადმოგზავნას ან დაბრუნდეთ უკან და გადახედვის შემდეგ გადმოგზავნოთ ვადაში. მოგახსენებთ, რომ თქვენ მიერ წარდგენილი ეს ინფორმაცია არ ექვემდებარება გასაჭაროებას.